आज को भिडियो में हमीर बीसी सेकेंड सेमिस्टर को माइक्रो प्रोसेसर एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इंपोर्टेंट कोईसन लो भिडियो में मैं साइड बाई साइड सिलेबस भी राखे रोर्टेन्ट कोईसन भी राखे अब सिलेबस संगसंगे हमीर इंपोर्टेन्ट कोईसन भी हेने हर एक चैप्टर में कस्तो इंपोर्टेन्ट कोईसन्स आई रहे और कुन कुन कोईसन्स हमें प्रिपेयर करने रसरी प्रिपेयर करने एक्जाम को डिस्कस करने फर्स्ट चैप्टर फंडामेन्टल और माइक्रो प्रोसेसर में के सोधी भादा खेल एक्सप्लेन द बस अर्गनाइजेशन अफ एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर बना हाई यहाँ पर सिलेबस में हेन सकूँ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम विथ बस अर्गनाइजेशन बना हाई ते पच्चीस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन द ओपी ओपी कोड फेथ मशीन साइकल अफ एम भी आई ए थर्टी टू एच विथ टाइमिंग डायग्राम बना ये टाइमिंग डायग्राम रिनेटेड ओपी ओपी कोड फेज मशीन साइकिल रिनेटेड कोईसन्स रिपिटेटिवली सोधि यहाँ हेन सकूँ यहाँ एवं कोईसन छोसन से एक्सप्लेन द ओपी कोड फेज मशीन साइकिल बना रोक टाइमिंग डायग्राम अफ एमबीआई ए बना अर्क टाइमिंग डायग्राम अफ एमओबी बी बना अर्क टाइमिंग डायग्राम अफ एलेक्स आई एच बना है है तैं टाइमिंग डायग्राम रिनेटेड कोईसन्स एकदम मजा प्रिपेयर करूँ इसमें फाइव मैसो क्वेश्चन से कंपलसरी नहीं आँच हर एक इयर में रेगुलरली आई रहो को सो so, इसको प्रिपेयर करूपर अब नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफाइन सीपीयू बना सीपीयू को डिफिनेसन तैयार जहाँ बड़ी पढ़ना सकूँ तो लेख्पो ते पीछे डिफ्रेंट बिट्विन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर बना माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को डिफ्रेंस बिट्विन भी तैयार हेन सकूँ विथ एंड एक्जापल भी बने ते पीछे अर्क डिफाइन इंस्ट्रक्शन साइकिल बना इंस्ट्रक्शन साइकिल के भादा खेल यहाँ एट जीरो एट फाइव इंस्ट्रक्शन साइकिल रर्क एडिशनल कोईसन कोई ओपी कोड फेज मशीन साइकिल सोधे मैं अगि नहीं भनी हाँ यो एकदम इंपोर्टेन्ट कोईसन हो इसमें हर एक इयरली इयर में यो योजना कोईसन सोधी रखे नेक्स्ट कोईसन से एट जीरो एट फाइव इन इंटरअप्स है इंटरअप्स के एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर में तो कुछ हेन ते पीछे अर्क टाइमिंग डायग्राम सोध्या अभी अर्क टर्म निमोनिक्स बना इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल बना इंस्ट्रक्शन साइकिल मशीन साइकिल हेन सकूँ और निमोनिक्स के हो तो हेन सकूँ ते पीछे दुईटा कोईसन तब को टाइमिंग डायग्राम रिनेटेड एमओबी एलेक्साई वाला अब टाइमिंग डायग्राम को लगी कुन कुन कुछ हेने भादा खेल एमबीआई को हेन सको एमओबी को हेन सको है एलेक्साई को हेन सको एलडीए को इंपोर्टेन्ट आन सकता एलडीए आईएन को हेन सकूँ है ते पच्चीस हमें चैप्टर टू में जांच चैप्टर टू बने इंट्रोडक्शन टू एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बना हाई अब इंट्रोडक्शन टू एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में के कोईसन सोध्या भादा खेल एक्सप्लेन एट जीरो एट फाइव इंस्ट्रक्शन एड ड्रेसिंग मोड विथ एक्जापल बना हाई इंस्ट्रक्शन एंड एड ड्रेसिंग मोड वाले यहाँ दिखे एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन एंड एड ड्रेसिंग मोड हेनपर्यो विथ एक्जापल रही अब डायग्राम छाइग्राम बना अभी एक्सप्लेन द फंक्शनल ब्लक अफ एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर जो विथ फंक्शनल ब्लक भित विथ डायग्राम से बनाने पर्यो यह टेन मार्क्स में सोधे सो राम इस हेन पर्यो यह टू थाउज एटीन में सोधे कोईसन हो हाई अब ते पीछे नेक्स्ट कोईसन से डिफाइन एएलपी एएलपी को एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो यूजिंग एट जीरो एट फाइव टू चेक द नंबर स्टोर इन मेमोरी लोकेश एट जीरो एट जीरो एच इन आइदर इवन और अर्ड बना हाई इवन छर है यो लोकेशन में स्टोर भारत कुछ नंबर से कुछ डेटा चाहे इवन छर चाहे चेक करने कोड लेख् बना एलपी को एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो यो चैप्टर में तैयार के एसेंब्ली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में कसरी कोड करने भाई कुछ पढ़् पर्व नेक्स्ट कोईसन से इंस्ट्रक्शन सेट को बारे में इंस्ट्रक्शन सेट बने के तैयार हेन हो यहाँ दी एट जीरो एट फाइव इंस्ट्रक्शन सेट बने ते पीछे के भाई क्लासिफाइज इंस्ट्रक्शन एभालेबल इन एट जीरो एट फाइव विथ एक्जापल बना इंस्ट्रक्शन सेट को टाइप्स होगा तो टाइप्स क्लासिफिकेसन हो हेन हो इसमें यह टेन मार्क्स में सोधी सोधे सो इसको ध्यान दिवपर् अब नेक्स्ट कोईसन भाई एड्रेसिंग मोड बना हाई एड्रेसिंग मोड हमें कति चोटी दुईचोटी सोधी रहने यह चैप्टर को इंपोर्टेन्ट को एड्रेसिंग मोड रही भाई कुछ बुझ्हला एड्रेसिंग मोड अफ एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर से अलग इंपोर्टेन्ट होना सकता अभी एक्सप्लेन द भेरियस इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड विथ एक्जापल हाई यह इंस्ट्रक्शन मोड विथ एक्जापल भी बना यह टेन मार्क्स में सोधे अभी यहाँ पर फिर एड्रेसिंग मोडक सोध्या अभी फिर यहाँ एक्सप्लेन द फोलोइंग इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के हम एलडीए हो सीपीआई 
होला हैन पुस भन्ने छ जेट जेट एन जेट भन्ने छ सीपीआई भन्ने छ धेरै छ नि यो यस्तो इन्स्ट्रक्सनहरु र बेसिक हामीले कमनली प्रोग्राम एएलपी प्रोग्राम जस्तै एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि युज गर्ने हाम्रो बेसिक इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ नि जस्तै एमबीआई होला एमओबी होला एलडीए होला जति पनि कुराहरु छ यस्तो बेसिक टर्महरुको या इन्स्ट्रक्सनहरुको चाहिँ तपाईसँग आइडिया हुनु पर्छ त्यो चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नलेज हुन्छ यो चाहिँ 2020 र 21 को ब्याचमा पनि सोधिरहेको क्वेशन हो यो सर्ट नोट मा चाहिँ आउन सक्छ यस्तो क्वेशनहरु र नेक्स्ट क्वेशन छ देयर आर टु टेबल्स होल्डिंग 20 डेटा हुज स्टार्टिङ एड्रेस इज एटी एन्ड एटी भने छ दुईटा एड्रेस दिएको छ हैन स्टार्टिङ एड्रेस दुईटा टेबल छ अरे जसमा चाहिँ 20 डेटा चाहिँ छ अरे हैन राइट अ प्रोग्राम टु एड द कन्टेन्ट अफ फर्स्ट टेबल विथ द कन्टेन्ट अफ सेकेन्ड टेबल एउटा टेबल को कन्टेन्ट ला अर्को टेबल सँग चाहिँ त्यो कन्टेन्ट सँग चाहिँ एड गर्नु पर्यो सेम एरे इन्डेक्स सँग हैन हरेक इन्डेक्स वाइज चाहिँ एड गर्नु पर्यो र त्यसको समलाई चाहिँ एउटा मेमोरी लोकेशन मा एड गर्नु सेव गर्नु पर्यो र त्यसको क्यारियर लाई चाहिँ अर्को मेमोरी मा सेव गर्नु पर्यो भनेर क्वेशन सोधेछ यो पनि एएलपी वाला प्रोग्रामिङ हो है एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ बाट चाहिँ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन छ फर्दर एक्सप्रेसन भने चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा राइट डाउन द कोड फर वन एड्रेस टु एड्रेस र थ्री एड्रेस इन्स्ट्रक्सन फर्मेट इन्स्ट्रक्सन फर्मेटमा वन एड्रेस र टु एड्रेस र थ्री एड्रेसको फर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो यो चाहिँ टेन मार्क्समा सोधेको क्वेशन छ अब नेक्स्ट क्वेशन छ एड्रेसिङ मोड एड्रेसिङ मोड फेरि रिपिट भइरहेछ हैन सो एड्रेसिङ मोडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुपर्यो त्यसपछि सपोज द काउन्टर अफ अ रजिस्टर ए एन्ड बी थर्टी सेभेन एच एन्ड फिफ्टी सेभेन एच रेस्पेक्टिभली भने अनि फाइन द कन्टेन्ट अफ द फ्ल्याग रजिस्टर आफ्टर एडिडी बी इज परफर्म हुन्छ एड बी भनेर परफर्म भइसकेपछि त्यसको रजिस्टर फ्ल्यागमा चाहिँ कन्टेन्ट के हुन्छ त भनेर सोधेको छ यो पनि तपाईले एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ के क्वेशन हो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को क्वेशन सोधेको छ 10 बाइट अफ डेटा स्टार्टिङ फ्रम 7050h राइट अ प्रोग्राम टु सर्ट द रिडिङ इन एसेंडिङ अर्डर भनेर सोधेको छ हैन त्यसपछि युजेज अफ फ्ल्याग भनेको छ युजेज अफ फ्ल्याग भनेको चाहिँ हाम्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसरमा फ्ल्यागहरु कति टाइपको छ त्यो कुरा पनि हेर्नु होला हैन र डिफरेन्ट फ्ल्याग्स अफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर भनेर पनि सोधेको छ नि त सो फ्ल्यागहरु छ नि हो त्यो फ्ल्यागहरुको बारेमा चाहिँ आइडिया हुनु पर्छ है तपाईले त्यसपछि फेरि एड्रेसिङ मोड अफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर सोधेको छ अनि एउटा प्रोग्राम सोधेको छ है प्रोग्राम पनि के भनेको छ भन्दाखेरि लिस्ट द डेटा स्टोर इन अ मेमोरी लोकेशन अनि द इन्ड अफ द डेटा एरे इज इन्डिकेटेड बाइ द डेटा बाइट जिरो जिरो एच राइट अ प्रोग्राम टु एट द सेट अफ रेडिङ एन्ड स्टोर द सम एट नाइन जिरो फाइभ जिरो एन्ड टोटल क्यारी इन ए सम र सम गर्ने र सम गरेको डेटालाई एउटा मेमोरी एड्रेसमा सेभ गर्ने र टो क्यारीहरूलाई चाहिँ अर्को मेमोरीमा सेभ गर्ने भनेर भनेको छ यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ पनि सोधियो होइन यो पनि सिमिलर क्वेसन हो यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्यो है त्यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यस्तो रिलेटेड क्वेसन्सहरू आइरहेछ अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो स्टेटमेन्ट दिएको छ यो अर्थमेटिक स्टेटमेन्ट दिएको छ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि युजिङ अ जेनरल रजिस्टर एउटा जेनरल रजिस्टर युज गरेर टु एड्रेस इन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्यो यसको अनि युजिङ एकोमोलेटर टाइप कम्प्युटर कम्प्युटर विथ वन एड्रेस इन्स्ट्रक्सन भनेको छ अनि अर्को भनेको स्ट्याक अर्गनाइज कम्प्युटर विथ जिरो एड्रेस अपरेसन इन्स्ट्रक्सन भनेको छ यस्तो कुराहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्यो यो रिलेटेड क्वेसन पनि दुईटा जति चाहिँ सोधिरहेको छ अब हामीहरू च्याप्टर थ्रीमा जान्छौँ च्याप्टर थ्री चाहिँ त्यति धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ च्याप्टर थ्रीबाट चाहिँ सोधिएको छैन बेसी क्वेसनहरू मात्रै सोधिएको छ के के सोध्या छ भन्दाखेरि सन्द सुरुमा चाहिँ मेमोरी हाइरार्की विथ डायग्राम भनेको छ मेमोरी हाइरार्की भनेर यहाँनिर छ मेमोरी हाइरार्की भनेर छ यो टपिक हेर्नु होला विथ डायग्राम है त्यसपछि नेक्स्ट भनेको क्यास मेमोरी भनेको छ क्यास मेमोरीको बारेमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एक्सप्लेन द इलिमेन्ट इलिमेन्ट अफ क्यास डिजाइन भनेको क्यास डिजाइनको इलिमेन्ट्सहरू हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा भयो त्यसपछि सर्ट नोटमा स्ट्रक्चर अफ हार्ड डिस्क भनेको छ अर्गनाइजेसन अफ हार्ड डिस्क या स्ट्रक्चर अफ हार्ड डिस्क भनेको तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन भनेको छ रिक्वायरमेन्ट अफ बस कमन बस सिस्टम भनेको छ कमन बस सिस्टम कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँनिर छ कमन बस सिस्टम भनेको छ इन्स्ट्रक्सन सेटहरू भनेको छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्यो यसबाट चाहिँ यो फोर आवर्सको भएर त्यति रिलेटिभली क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिएको छैन बेसिक क्वेसन्सहरू यसबाट के के आउन सक्छ भन्दाखेरि हामीले हिस्ट्रीहरू चाहिँ आउँदै आउँदैन त्यो तपाईँले पढ्नेमा चाहिँ हिस्ट्री प्रायः जस्तो सोध्दैन सुरुमा हामीले के पढ्नुपर्यो भन्दा मेमोरी हाइरायरकी र क्
अरे इनडाइरेक्ट एड्रेसिंग हेरू के के होता है तो हेन पर्यो ते पीछे कंप्यूटर रजिस्टर हो रेजिस्टर्स कैटा टाइप को भोस पीछे कमन बस सीस्टम इंस्ट्रक्शन सेट र टाइमिंग रोल इंस्ट्रक्शन साइकिल हेन पर्यो इस मोस्टली आने कोईसन को मेमोरी आई रहें कि अर्गनाइजेशन अफ हार्ड डिस्क नहीं आई रहो को प्राए जसो रेक्स्ट चैप्टर में जांच हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल भाषा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल बड़ा कस्तों कोईसन आँच भादा खेल के भादा एक्सप्लेन द अर्गनाइजेशन अफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भाषा अर्गनाइजेशन अफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हेन पर्यो हई ते पीछे डिजाइन एंड द डिजाइन एंड द कंट्रोल लोजिक अफ एकुमुलेटर यहाँ डिजाइन अफ एकुमुलेटर भाषा है इस पर हेन सकूँ डिजाइन अफ एकुमुलेटर भाषा तैंब हेन सको ते पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन छक्सप्लेन द अर्गनाइजेशन अफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट भाषा यो वन नंबर को री नंबर को कोईसन से एकदम सीमिलर छो रिपिटेड कोईसन छोड़े रिपिटेड कोईसन होने बितिक तैयार बड़ी ध्यान दून ते पीछे अर्क कोईसन एकुमुलेटर को सर्ट नोट लेखन सको ते पीछे व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम डिफाइन माइक्रो प्रोग्राम भाषा अभी डिस्कस द सीम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम फर इंस्ट्रक्शन फेज रुटीन भाषा है अब सीम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम के यहाँ माइक्रो प्रोग्राम भित्र सीम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम बाइनेरी माइक्रो प्रोग्राम हई अब सीम्बोलिक सोध्या बाइनेरी नोध्ला भर सक जैसे बाइनेरी भी हेन पर्यो र डिफ्रेन्स के हेन सको अब एवं क्वेश्चन आने सकता डिफाइन माइक्रो प्रोग्राम अभी एक्सप्लेन द डिफ्रेंट टाइप्स अफ माइक्रो प्रोग्राम सोन सकता भो है तस्त को हेन पर्यो ते पीछे अर्क के एक्सप्लेन द अर्गनाइजेशन अफ माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर फर कंट्रोल मेमोरी विथ स्विटेबल डायग्राम भाषा यहाँ माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर हाई इसमें हेन सको ते पीछे फिर सीम्बोलिक माइक्रो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन फर्मेट भर सोध्या एक्सप्लेन द बेसिक अफ वर्किंग प्रिंसिपल अफ कंट्रोल यूनिट विथ टाइमिंग डायग्राम भाई कंट्रोल यूनिट को बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कसरी काम कर कंट्रोल यूनिट तस्त हे पर्यो अभी ते पीछे एक्सप्लेन द स्टेप अफ एड्रेस सिक्वेन्सिंग एड्रेस सिक्वेन्सिंग के बारे में हेन सको तो भोस पीछे ड्र एंड एक्सप्लेन द सिलेक्शन अफ एड्रेस फ्रम द कंट्रोल मेमोरी तो कुछ सोध्या अभी एक्सप्लेन हाउ डज द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइन द टाइप अफ इंस्ट्रक्शन आफ्टर इट इज रेड फ्रम द मेमोरी वैसे कंट्रोल यूनिट बड़े कंट्रोल यूनिट रिटेड कोईसन्स सोधी रहें कंट्रोल यूनिट में के भादा ये डिजाइन अफ कंट्रोल यूनिट हेन पर्यो बेसिक रिक्वायरमेंट अफ कंट्रोल यूनिट हेन पर्यो स्ट्रक्चर अफ कंट्रोल यूनिट र माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर भाई आई रह अब यो यो यूनिट फो यूनिट टू बड़े मोस्टली क्वेश्चन सोध्या क्यों सोधियो भाया टेन आवर्स को रहे सो हे हाई टेन आवर्स को रहे सो तो कारण मैक्सिम कोईसन यहाँ बड़ योग चैप्टर बड़ा आने सकता जी जिस को चैप्टर को आवर्स बड़ी होता तो मैक्सिम कोईसन सोने चांसेस हो रहा लंग कोईसन भी तीन बड़ आने सकने चांसेस हो तो हेन पर्यो रो कोईसन में ज्यादा खेल के भादा खेल डिफाइन माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर भाया हार्डवायर कंट्रोल यूनिट र माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को डिफ्रेन्स सोध्या अं ते पीछे सीम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भाया हई सीम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम से सोधी रहे अर्क माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर भी सोधी रखे अर्क माइक्रो प्रोग्राम भी सोधी रहे तो हेन पर्यो रिपिटेड कोईसन हेन पर्यो हई ते पीछे हम डाइरेक्ट यूनिट फाइव में जांच यूनिट फाइव भी टेन आवर्स को रहे सो इस मैक्सिम कोईसन सोने चांसेस सुरू में के डिफ्रेन कंट्रोल वर्ड भाई कंट्रोल वर्ड कह हेन सकता यहाँ ओके कंट्रोल वर्ड भाई कंट्रोल वर्ड बने के हेन पर्यो ते पीछे एक्सप्लेन द प्रोसिजर अफ गेटिंग कंट्रोल वर्ड फर स्पेसिफिक ऑपरेशन को हेन पर्यो अफ्रेंट डेटा ट्रांसफर एंड मेनिपुलेसन इंस्ट्रक्शन विथ एक्जापल भाई यहाँ नहीं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डेटा मेनिपुलेसन इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर और मेनिपुलेसन को इंस्ट्रक्शन हेन सको तो भो ते पीछे व्हाट डू ना इंस्ट्रक्शन मैपिंग भाई इंस्ट्रक्शन मैपिंग हेन सको हई मेनिपुलेसन यूनिट भि होता इंस्ट्रक्शन मैपिंग को हाउ टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन कोड इन टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस तो हेन पर्यो ते पीछे स्टैक सोध्या स्टैक को यहाँ कह भादा खेल यहाँ स्टैक को बारे में एक्सप्लेन द स्टैक अर्गनाइजेशन स्टैक अर्गनाइजेशन भर सोध्या टपिक इस आने सकता यह कुछ भो ते पीछे व्हाट आर द टिपिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सीआईएससी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर भाया तो हेन पर्यटन एक्सप्लेन भी भाया अब इसको हर एक टपिक को फिगर छिगर से अनिवार्य रूप में बनाने पर्व अभी फिर स्टैक को सोध्या रिव द अर्गनाइजेशन अफ रजिस्टर रजिस्टर स्टैक विथ अल द नेसेसरी इलिमेंट भाया अभी व्हाट आर द बेसिक डिफ्रेन्स बिट्विन ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड कल सब रुटीन इंस्ट्रक्शन भाया एंड प्रोग्राम इंटरप्रेटर भाया अभी फिर डिफाइन वर्ड काउंट भाया इस आने कोईसन के भाई वर्ड काउंट आयो स्टैक अर्गनाइजेशन र इंस्ट्रक्शन 
इंस्ट्रक्शन को कुरा आयो फर्मेट एड्रेस मोड को कुरा आयो हेर्नु पर्यो डेटा ट्रान्सफर इंस्ट्रक्शन हेर्नु पर्यो डेटा म्यानिपुलेसन इंस्ट्रक्शन हेर्नु पर्यो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हेरि हेर्नु पर्यो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बड पनि आउन सक्छ लोजिकल एन्ड बिट म्यानिपुलेसन हेर्नु पर्यो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हो यसबाट पनि आउन सक्छ है म्याक्सिमम क्वेशन शिफ्ट इंस्ट्रक्शन बड अनि अर्को प्रोग्राम कन्ट्रोल बड चाहिँ हाम्रो आउने क्वेशन भनेको प्रोग्राम इन्टररप्ट र यो सब रुटिन सब रुटिन कल हेर्नु छ नि हो त्यो कुराहरु र टाइप्स अफ इन्टररप्ट्स के के इन्टररप्ट्स हेर्नु हुन्छ प्रोग्राम इन्टररप्ट्स त्यो कुरा हेर्नु हुन्छ हाम्रो लास्ट युनिट पाइपलाइन भेक्टर प्रोसेसिङ एन्ड माइक्रो प्रोसेसर भनेर छ यसमा चाहिँ के के आउँछ भन्दा इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन को सोध्या छ फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन विद एक्जाम्पल भनेको छ त्यो कुरा हेर्नु फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन को बारेमा हेर्नु पर्यो यहाँ नेरी छ नि फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन भनेको छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो त्यसपछि व्हाट इज पाइपलाइन को कुरा गर्यो एक्सप्लेन द फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन भनेको छ यो कुरा चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने चाख्ने चान्सेसहरू हुन्छ है पाइपलाइन र फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइन को अनि त्यसपछि अर्थमेटिक पाइपलाइन विथ एक्जाम्पल भनेको छ प्यारल प्रोसेसिङ को बारेमा सोध्या छ अनि बेनिफिट्स के हुन्छ प्यारल प्रोसेसिङ को अनि क्लासिफिकेसन गर्नुपर्यो क्लासिफिकेसन प्यारल प्रोसेसिङ विथ एनजेफ लाइन भनेको छ त्यसको हेर्नुपर्यो यो चाहिँ टेन मार्क्समा सोधेको छ सो त्यो कुरा हेर्नुपर्यो त्यसपछि डिफेन्ट पाइपलाइन कन्फ्लिक्ट पाइपलाइनमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू के केहरू हुन्छ अनि डेटा अनि एक्सप्लेन द डेटा डिपेन्डेन्सी भनेको छ अनि ह्यान्डलिङ अफ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन इन डिटेल्स भनेको छ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनलाई डिटेलमा ह्यान्डल गर्ने कुराहरू भयो त्यसपछि डिस्कस द फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ भनेको छ फेरि फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ भनेपछि रिपिटेड क्वेसन यहाँ पनि रिपिट भयो हेरौँ यहाँ पनि रिपिट छ यहाँ पनि रिपिट छ भनेपछि टिन थर्टी चाहिँ रेगुलरली सोधिरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ पाइपलाइनिङ हेर्नुपर्यो है पाइपलाइनिङबाट के के हेर्नुपर्यो भन्दाखेरि प्यारल प्रोसेसिङ हेर्नुपर्यो पाइपलाइनिङको एक्जाम्पल र फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ हेर्नुपर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ भ्याक्टर प्रोसेसिङ हेर्नुपर्यो र म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि हेर्नुपर्यो भ्याक्टर प्रोसेसिङ पनि सोधेको छ अनि पाइपलाइनिङ हेजार्ड्स पाइपलाइनिङ हेजार्ड्सहरू हेर्नुपर्यो र अर्को भनेको पाइपलाइनिङ कन्फ्लिक्ट पाइपलाइनिङ हेजार्ड अनि पाइपलाइनिङ फोर सेगमेन्ट इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम सोध्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ र कुन कुन च्याप्टरलाई बढी ध्यान दिने भन्ने चाहिँ जसको चाहिँ यो टेन आवर्सको छ नि हो त्यो च्याप्टरहरूबाट चाहिँ म्याक्सिमम क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्ने चान्सेसहरू हुन्छ अब सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भयो अनि अर्को हाम्रो के भयो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल भयो अनि अर्को भनेको इन्स्ट्रोडक्सन टू एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भयो यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू भयो सो यो भि यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू तपाईँले फलोअप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ माइक्रो प्रोसेसर र कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा सो आजको भिडियोमा यति नै भन्न चाहन्छु धन्यवाद